E no Tá Na Pés dessa sexta-feira, vamos jogar Spirit Fairy, uma aventura contagiante. Vale muito a pena conferir esse jogo, então se liga no gameplay aí. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui esse game e vamos ver qual é. Vamos ver a história dele aqui. Ah, finalmente! Acho que é um enter aqui. Por um instante, pequena, achei que você não fosse acordar mais. Seria bem irônico, não? Eu sou o Caronte. O Barqueiro dos Espíritos. Esse game recebeu a tradução recentemente, tá, pessoal? Acho que faz alguns meses. Bem, eu era até você chegar. Não posso dizer que fico triste por ir embora, mas eu ainda tinha algumas coisas a fazer. Infelizmente, você vai ter que cuidar das minhas pendências. Ô, oh, louco, como assim? Afinal, é o meu último dia. Tá... Tá, tá o quê? Tá se, se demitindo? Como assim? E você é? Estela. Estela? Bem-vinda, Estela. Estou vendo que você trouxe um amigo. Como, como ele se chama? Daffodil. Sei. Então vocês dois vão dividir o fardo. Que vão herdar de mim. Como eu disse, em alguns minutos vou desaparecer deste mundo. E é por isso que você está aqui. Você será a nova barqueira dos espíritos. Escute, sua tarefa é bem simples, mas nada fácil. Busque espíritos errantes que estão presos nas ilhas e, quando estiverem prontos, traga-os para cá. As almas, do que, as almas dos que estão morrendo não conseguem fazer a traves, travessia sozinhas. Você tem que ajudá-los a realizar os seus últimos desejos e servi-las até o último suspiro delas. Interessante, muito interessante, hein? Aquela ponte redonda ali é o portal eterno. O alfa onde tudo começa. O ômega onde tudo termina. Ali é o liminar da existência, o lugar onde todas as jornadas se contemplam. Melhor, se completam. Nossa, não existe nenhuma tarefa mais importante. Hoje tá meio ruim. Hein? Nunca se esqueça disso, Estela. Aqui eu queria lhe dar uma coisa. Agora tome muito cuidado com isso aqui. Essa é a luz eterna. É o símbolo da função que você desempenha aqui e é a única ferramenta de que você vai precisar. Hum. Ei, o que você está... Hum. Eita, tá que bagunça, hein? Ora, que impróprio. <risos> Bem, então está resolvido. A luz eterna vai ajudar nos seus percursos. Ela é a luz que brilha na escuridão. A derradeira esperança dos que se foram. A esperança é uma chama, uma luz que nunca fraqueja o farol da eternidade. É um fardo pesado e inconveniente, mas não há missão mais nobre e mais importante do que essa. O destino das almas está em suas mãos. Veja bem, eu também fiquei assoberbado no início, no começo. É só se concentrar bastante, um passo de cada vez. Logo você vai se acostumar com esse lugar, com esses momentos. Vocês são os novos barqueiros dos espíritos, afinal de contas. Ah, mais uma coisa. Quando eu me for, você vai ter que encontrar o seu próprio barco. O meu não serve para você e vai desaparecer assim que eu me for. 
E você remar na direção... Se você remar na direção certa durante algum tempo, deve encontrar um barco não muito longe daqui. Provavelmente, chegou a minha hora. Lá vou eu. Adeus, Estela. E boa sorte. Você vai precisar. Sensacional essa história. Acho que o meu primeiro contato com o Caronte... Credo, eu não tive contato com ele, Jesus. <risos> Acho que a primeira vez que eu vi um Caronte foi no... É... Cavaleiros do Zodíaco. <risos> Depois não lembro mais em outro lugar, mas... Enfim. E, pessoal, se você já tiver... Ou melhor, se você... Se estiver curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar um gostei e compartilhar ele aí. Isso ajuda bastante o canal, pessoal. Vamos lá. Pressione espaço para pular. E segure espaço para pular mais alto. Eita, caí. Ah, mas que... Que isso? Ah, é S pra descer. Que isso? E pra interagir. Ah. Uhum. Estela? Uhum. Estela, é você mesmo? Fique em pé direito. Fique em pé direito e me deixe dar uma olhada em você. Você está ótima. E vejo que da, da Fodil está aqui também. Vamos ter que encontrar um rolinho tirapelo. <risos> ah, pode não ser tão óbvio, afinal, sou eu, Gwyn. Que bom que me encontrou. Mas se você está aqui, isso quer dizer... Ah, você é a nova barqueira dos espíritos. Você está substituindo o Caronte. Eu estava tentando me livrar dele e vim parar aqui por acidente. Estou preso nessa ilha nojenta há cerca de uma semana, vivendo de sardinha e cigarro. Engraçado que antes era eu que costumava tirar você dos apuros. <risos> Vejo que você tem uma luz eterna agora. É claro. Está vendo aquele barco ali? Não. Agora sim. <risos> Meu, que barco grande e bagunçado, mas tudo bem. Uhum. É esse? Uhum. Está claramente em mau estado, mas vamos levá-lo. Aposto que vai funcionar já que você é a barqueira dos espíritos. Está bem, me encontre lá no Convés. Uhum. Eu explicarei tudo. Beleza. Não, não acredito que eu fiz isso. Calma, Thiago. Aê. Aê. Beleza. Aí aqui. Olha, tem uma churrasqueira aqui, hein? Não, tô brincando. Não é churrasqueira, não. Que bagunça que tá esse... Ah, sentei. Que legal. Ok. Ela tá aqui, vamos interagir. Ok. É... Deixa eu ver. Ah, é, beleza. Espero que o meu casaco de pele não estrague muito. Uhum. Ótimo. Não sou muito de me entusiasmar, mas estou com um bom pressentimento. É melhor do que eu imaginei. Então, ao que tudo indica, o barco agora é seu. Não acha? Hum, que bom. E como você é a barqueira dos espíritos, seu trabalho agora é reunir espíritos errantes. A bordo, eles vão assumir sua forma verdadeira. Pelo menos essa é a minha teoria. Por que está me olhando assim? Você tem que... Você... Você tem é que vir me dar um abraço. Contato pessoal. 
conversar, comida, abraçar. Véio. Vamos dar um abraço nela. Ai, que delícia. Hum. Coisa mais fofa. Nessa época de pandemia não pode, né? Mas tudo bem. Agora sim. Venha comigo agora. Vamos dar uma olhada nesse caos. Ah, não. Que bagunça. Parece até o quintal da tia Petúnia. Um belo e bagunçado testemunho à preguiça de alguém. Ou uma incapacidade terrível de se livrar de qualquer coisa. Em todo caso, é melhor darmos um jeito nisso antes que a minha alergia ataque. Deixe-me pensar. Só há um jeito de limpar isso tudo. Você tem que conhecer o Albert. Uhum. Ele vai ser o seu construtor naval de confiança. E só faz piada infame. Mas é o único que pode consertar o, o seu barco. Melhor ir logo ao estaleiro do Albert. Você deve estar se perguntando como se faz para conduzir esse barco. Uhum. Realmente. É bem fácil. Tome aqui essa chave, e e me, essa chave que encontrei na ilha. Ela destranca a porta daquela cabine na polpa. Uhum. Lá você vai encontrar um projetor de mapas. Hein? Como é que eu sei de tudo isso? Bem, você sabe que eu estava planejando uma fuga. Uhum. E você sabe bem como eu sou. Planejo tudo meticulosamente. Muito. Uhum. Meticulosamente. <risos> Agora ela vá lá abrir a cabine, Estela. Não deve ser difícil usar o projetor. E depois você precisa marcar o estaleiro do Albert no mapa. Beleza. Entrei aqui. É aqui? É aqui? Parece ser aqui. Porto Alt. Vamos ver então onde que fica o tal do estaleiro do Albert. Deve ser aqui. Sim. Pelo que eu entendi, o barco é alimentado pela sua luz eterna. É assim que cruza o oceano e revela os espíritos perdidos. Também explica por que não consegui fazer nada sozinha. Tem... Temos que admitir, é bem fascinante. Olha, eu sei que você deve estar se sentindo sobrecarregada. Caronte, o portal eterno, os barqueiros dos espíritos, este lugar, este barco, eu estou aqui. É muita coisa. Você deve estar se perguntando o que está acontecendo. Verdade seja dita, eu também não sei. Mas estou aqui para lhe dar apoio. Farei de tudo para ajudá-la a tentar entender tudo isso. Como falei antes, queria ter partido sozinha, mas por algum motivo não pude. Agora estou vendo você, acho que sei por quê. Vou lhe dar um pouco de espaço agora, não deixe de explorar o barco. Você pode até tentar usar aquela vara de pescar. O mundo é, um... é sua ostra. Vara de pescar? Onde, onde, onde? Aonde tem vara de pescar? Ah, é aqui. Opa, peguei. Ó, esse é grande, hein? Arranque. Vamos lá, vamos que vamos. Já que não tem nada pra gente fazer enquanto a gente tá aqui, né? Vamos pescar. Boa. Parece que nós chegamos. Como é que eu faço para sair daqui? Aqui estamos. Você descobriu o estaleiro do Albert. Muito bem. Será que eu tenho que falar com ela? Agora vá ao estaleiro do Albert para aprimorar os seus postos de projeto. E a única maneira de limpar esses cacarecos todos. Ficou curioso para saber o que vai sair dessa tranqueira? A julgar pelo cheiro tem no mínimo sete tipos diferentes de pó e sujeira aí. Opa, como é que é? Deve ser aqui assim.
Beleza. Pelo que eu entendi, então, quando eu quiser fazer um up no meu... Oh, o Albert é um tubarão. No meu barco, eu venho aqui. Bem-vindo ao meu estaleiro, jovem viajante. Onde os preços são, os mel... <risos> são o melhor amigo do cliente. Tá bom. Meu nome é Albert e estou no mercado da construção naval há anos. Devo presumir que você é a nova barqueira dos espíritos. Bem, é claro que sim. Vejo que você conseguiu dar partida nesse barco e trazê-lo até aqui. Gwyn está certo de... em mandá-la procurar meu humilde empreendimento. Ha, vamos ver o que tem aqui. É um barco bem bonito. Engraçado como parece que um... Parece com que construí há algum tempo atrás e deixei em um antigo estaleiro. Veja bem, Caronte não estava nada feliz com a arca sombria e úmida dele. Na verdade, ele estava sempre reclamando de tudo. Mas o cliente tem sempre razão. Então construiu uma arca nova e melhor. Mas é claro que ele nunca abandonaria o seu antigo barco. Antigos hábitos são difíceis de largar. Mas não se preocupe. Você pode ficar com esse. Mas vamos chamar isso de empréstimo. E me deixe lhe dizer uma coisa. Sabe qual é a melhor piada sobre a construção aqui? Nem eu. Ainda é uma obra em progresso. Meu Deus do céu. Enfim, um pouquinho de amor. Este pássaro voltará a brilhar. A primeira coisa que você vai precisar é de uma mesa de projeto decente. Como é o seu dia de sorte, eu estou particularmente generoso e vou oferecê-la a você. Grátis. Lembre-se de que você... Lembre-se de que é só o básico em termos de funcionalidade. Mas cobraria um valor tão baixo pelos próximos aprimoramentos que você vai querer fazer logo tudo. É só direcionar para aprimorar o barco. Vamos ver. Aprimorar. Iniciante. É, eu não tenho dinheiro, né? Beleza. Vamos ver. Você vai poder construir coisas no seu barco e editá-las. Legal, né? Mas se quiser mesmo aprimorar o barco em tamanho e em prazer, é só falar comigo. Quando começar a sentir o que o seu barco está ficando pequeno para os passageiros, venha me ver. Até mais. Beleza, perfeito. Já aprimoramos nosso barco. Deixa eu ver um negócio aqui. Falar com ela. Perfeito. O Albert deu a mesa para você de graça. Ele disse que emprestou o barco a você. Não me cheira bem. Não sei o que estava passando na cabeça dele, mas boa coisa não pode ser. Enfim, vamos nos concentrar na tarefa de agora, que é limpar os esse convés. Vá à sua mesa de projeto nova que fica, em, que fica acima da sua cabine e selecione a opção Mover. Lá você consegue remover qualquer construção e recuperar os recursos. Vá experimentar e eu espero aqui. Será que é essa aqui? Reciclar, vamos ver. Tô bom. Vou voltar a falar com ela aqui. Você saiu muito bem, Stella. E, e o melhor é que agora você tem recurso suficiente para pôr uma casa de hóspedes no seu barco. Ai, coceira, nariz. <risos> um conforto necessário. Os espíritos recém-chegados como eu vão precisar de um lugar temporário para relaxar e dormir. Bem, talvez não dormir. Posso afirmar que ninguém gostaria de passar mais de uma noite lá. 
mas é o melhor do que dormir no convés. As estrelas são lindas, mas o chão de madeira é duro e nem vou falar da umidade. Vou deixar ela em paz, divirta-se. Tá, vamos lá. Ela falou pra mim construir, na verdade, minha casa de... Como é que, Como é que será? Aqui. Construir casa de hóspede. Aqui. Construir. Beleza, será que eu consigo construir mais alguma coisa? Não tem recurso pra isso. Tá bom. Muito bem, essa casa de hóspedes está muito bonita. Tem bem o seu toque. Ótimo trabalho, como sempre. Agora eu finalmente vou ter um lugar para sentar e apreciar a vista. Ah, espere. O que está acontecendo? Tem alguma outra coisa acontecendo. Uh, eu já devia saber. Na verdade, estou com fome. <risos> Muita fome. É, você sabe que eu sou péssimo na cozinha. Mas, sabe, mas, se lem mas se bem me lembro, você é uma cozinheira de mão cheia. E aposto que até já pescou uns peixes. O problema é que eu não posso comer um peixe cru inteiro. Até posso tentar, mas certamente eu vou, vou acabar engasgando com a espinha e morrendo. Eu sei que você não quer que eu, faça, que eu vá desse jeito. Mas... Por mais absurdo que seja, então por favor use mais um projeto. Mais um pouco da mesa de projeto e construa uma cozinha a bordo. Tenho certeza que vi uma planta de cozinha lá. Bem como, os com... Bem, como os recursos necessários. Droga. Você precisa de geleia luminescente. E só existe um jeito de conseguir. Eu. Escuta. Eu deveria ter falado assim que encontrei você aqui. Eu morro de medo de uma coisa. Uma presença tão sombria que apavora até a mim. É um vazio que engole todas as coisas, inclusive a luz. Ele adota muitas formas e para mim sempre foi a de água viva. É, eu sei que é irônico. A geleia luminescente de que você precisa para a cozinha, bem, só dá para conseguir com água viva. Então, não tem opção. Vou ter que encarar os meus medos. Você está aqui? Como você, com você, eu consigo. Elas vão aparecer no, no seu mapa como uma mancha negra do mais puro medo. Não tem como errar. Pode ir, preciso de um tempo para me preparar. Beleza, então eu acho que eu tenho que vir aqui no mapa. E procurar a tal das... Olha ah lá. Tem que chegar até aqui. Enquanto isso, gente, vamos pescar, né? Pescar, pelo que eu entendi, é um negócio que dá bastante recurso. É. Nós vamos precisar pescar bastante aqui. Caramba, hein? Peixão esse, hein? Vamos lá. Opa, mais um. Dá pra pegar mais um antes, hein? Vamos ver. Caramba, lá vem elas. Não se esqueça, fica de olho nas que tiverem geleia luminescente. 
Não tem como confundir. Em todo caso, estoure o máximo que puder para poder ganhar centelhas. Eu vou esperar lá dentro. Ficar aqui fora é muito difícil para mim. Agora vá. Sei que você vai sair bem. Aonde que eu tenho que ir? Corre, corre que dá. Não deu tão bem assim. Caramba. Vamos pegar essas daqui. Não, não cai não. Tá vindo um monte agora. Caraca. Peguei duas geleias aqui. Você até come com essa geleia aqui. Vixe, vai vir uma grandona agora. Caramba. Acabou. Caramba. Uau. Estou muito impressionada. Você arrasou. Saltando e disparando. Quer dizer, disparando eu não disparei não. Ligeira feita estrela cadente. E sem medo, sem a menor hesitação. Estou vendo que você não perdeu o jeito, Estela. Você juntou a geleia luminescente que precisava para construir uma cozinha decente? Vamos lá. Vou ficar esperando pacientemente. Digerindo as paredes do meu próprio estômago. <risos> Ai, tadinha. Tá com fome, né? Aí, vamos construir, então, uma cozinha aqui. Quarta cozinha. Eu vou construir a cozinha do lado. Olha, dá pra pôr em cima. Vou pôr em cima, então. Construir. Galera, se você estiver gostando do vídeo e quiser receber mais conteúdos como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal, beleza? É só apertar o botão de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de quando saírem outros vídeos assim. Vamos lá, mas que linda cozinha. Agora você pode usar o forno da cozinha, é bem simples. É só botar o um ingrediente no forno e esperar ficar pronto. Se quiser, experimente com coisas... Com essas espigas de milho aqui. Mal posso esperar para ver se você arrasando na cozinha outra vez. Você consegue. É, eu consigo. Vamos lá. Forno. Cozinhar. Eu tenho peixe aqui, mas vamos, vamos pôr as espigas. Ai. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Cozinhar todas elas. Eu acho que eu não posso sair, né? Oh, pipoca! Vamos falar com ela aqui. Eu, com eu comeria até sola de sapato agora. Me dê comida. Comida, pipoca. Ora, parece que não vou morrer de fome. Obrigado, Estela. Estava mais gostoso do que eu imaginei. Mas também pudera. Você sempre foi uma cozinheira de mão cheia. Não se esqueça, os espíritos não se alimentam só de luz solar e água. Precisamos de uma boa refeição de vez em quando. Está escuro demais para navegar. Agora é só amanhecer. Esperar não amanhecer. É, você é que vai ter que aprender quem gosta do quê. Quanto a mim... Sei que você lembra que eu amo cozinha afetiva. Que troca o meu reino por um café. 
Mas eu não sou tão exigente assim como qualquer pessoa. Só não como comida repetida. Ah, antes que eu me esqueça, tem uma coisa que eu preciso dar a você. Não sei bem como funciona, mas o óbolo é um símbolo da passagem. É a tarifa que cada espírito precisa pagar. Mas algo me diz que você já sabia. Certo, vamos continuar melhorando essa embarcação. É, você deve ter visto que a sua mesa de projeto tem um projeto para roçado e para, um, e para uma horta. O que quer dizer que você pode cultivar coisas aqui e transformar o navio em uma fazendinha muito simpática. É <risos> muito legal. Se eu fosse você, começaria com o roçado. Vai ser mais fácil encontrar os recursos necessários por aqui. E aí você pode cultivar linho. O que depois você usa para fazer várias outras coisas. Além de construir o roçado, seria bom se fôssemos também comprar as sementes para plantar. Mas isso pode ficar para outro dia. Preciso que você vá para uma ilha aqui perto. O lugar se chama Enseada de Mostim. Lá tem um, uma coisa que precisamos. Eu te conto quando chegarmos lá. Ah, isso mesmo. Esqueci de contar como você pode ver este barco para a noite. Creio que seja um efeito colateral de sua luz eterna ser bem luz. <risos> Ou algum outro detalhe técnico. Ou seja, as pessoas poderão dormir sossegada. Enquanto isso, você pode fazer o que quiser, cuidar dos assuntos pendentes ou simplesmente relaxar no convés sobre as estrelas. Sugiro que você também vá dormir naquele cantinho aconchegante que em cima da sua cabine. Você acordará revigorada e pronta para partir e o barco voltará a funcionar de manhã. Ah, e por falar nisso, você, você me conhece. Acordar na hora nunca foi meu forte. Você pode tocar aquele sino grandão ali para acordar as pessoas. Mas lembre-se, só faça isso na hora certa. De manhã cedinho, tá bom? E por falar nisso, está na hora de eu ir tirar meu cochilo. Vejo você amanhã, Estela. Tenha uma boa noite. Bom, ela falou para a gente tentar... Construir o tal do roçado, mas para fazer o roçado eu preciso de madeira, né? Tronco e calcário. Bom, então não vai dar, né? Como não vai dar, vamos dormir. E aí, logo que eu acordar ali, eu já coloco pra ir pra enseada de Mostim que ela pediu. Tá na hora do sino. Ah, o sino aparece aqui em cima, quando é pra você apertar o sino. Z pra mostrar ou ocultar o mostrador de trajeto e é relógio. Vamos lá para a enseada que ela pediu. E aí a gente pode vir agora aqui. Bom dia, Estela. Nem me pergunte como, mas eu já me encontrei com o Albert. Ele é mesmo um predador. Mas o interesse dele nos assuntos marítimos vai, muito, vai ser muito útil para você. Tipo, os aprimoramentos de barco que ele vende e a preços exorbitantes. É... Com eles você vai atravessar as tempestades mais terríveis e os obstáculos mais difíceis. Que mais parecem desafios da mitologia clássica. É um tanto clichê, na minha opinião. Ah... Sabe que fico muito feliz que você esteja aqui comigo, mas não fico nem um pouco surpresa. Faz sentido. Ter você aqui cuidando de mim nos meus últimos nos meus momentos finais. Você sempre se importou tanto com os outros. Sempre prometeu os, os vulneráveis. Até mesmo pessoas esnobes e pen, pen, pedantes como eu. Lembra do dia que meu pai gritou com um gato? Devíamos ter uns 12 anos. Você estava com aquele tênis azul com enfeite de purpurina. 
E lá foi você, toda destimida, repreender o meu pai por brigar com um gato. Meu pai soltou fogos pelas ventas e quebrou o vaso roxo de cristal. Foi irado. Olha isso. Chegamos na enseada de Mostin. <risos> Cara, é muito divertido, velho. Passa bastante tempo o jogo. Vamos dar um pouco de pulinho na ilha ali. Talvez encontremos alguma coisa interessante. Então vamos para a ilha. Que árvore majestosa. Pode cortá-la, viu? Não faz mal, eu juro. Na verdade, é a melhor forma de você obter madeira de que você está precisando. E não se preocupe, elas voltam a crescer com o tempo. Mais um fato interessante sobre a luz eterna. É <risos> que legal. Muito show isso aqui. Tô pegando essas, esses trem aqui. Ah, ela tá pedindo. Vamos ver o que ela vai falar. Meus cumprimentos, pois agora você se tornou a própria morte. Destruidora dos mundos. Piadas à parte, é assim que se faz. Vá cortar mais umas árvores, aí podemos voltar para o barco e construir o roçado. Com todos esses troncos de bordo. Espero que você... Espero você perto do bote. Legal, vamos lá. Madeira! Ué... Opa, pegamos calcário também, que era uma coisa que tava... Será que eu posso... Nadar? É, até posso, né? Mas não tem nada aqui pra... Beleza, interagimos com tudo, mas o que, que tem aqui embaixo, hein? Nada. Negócio aqui, mas não consigo interagir. Vambora. Vamos voltar pro barco, que agora eu já posso construir... Tal do roçado, né? Boa. Olha, ficou mais bonito do que eu esperava. Tem certo charme, simples, mas elegante. Agora é só plantar algumas sementes de roçado. As sementes só crescem em, em seus respectivos lugares. A semente de horta não cresce no roçado, nem adianta tentar. Mas você sabe que eu consigo matar até cacto de plástico, então não ponha muita fé em mim. <risos> Enfim, só tem um lugar onde podemos encontrar o que precisamos. Teodoro é especialista em sementes. A loja dele fica em Wamberg, a cidade dessas paragens. Teodoro e os irmãos fundaram a Guaxinim S.A. <risos> Uma rede de lojas meio pilantra. Sim, este mundo sofre muito com práticas comerciais duvidosas. Como não quero que você seja passada para trás, eu vou com você. Deixe a negociação comigo. Já conheço aquele Guaxinim. Ele é o maior tra 
importante, desonesto a vida toda. Então vamos para Wangberg. Wangberg. Acho que é assim, não sei a pronúncia certa. É, não. É... No lugar errado. Então, ó. Aqui deve ter recurso, ó. Sementes, caixotes, tá vendo? Mas a gente tem que vir aqui primeiro. Ora, ora. Vamos pescar mais aqui, então. Já que tá tudo de boa. É bom que a gente vai acumulando peixe aqui, né? Aliás, eu acho que eu já vou fazer um peixe aqui. Eu já devo estar com um monte já. Receitas, vamos ver. Bom, aprendi a fazer pipoca até agora. Vamos ver esse peixe aqui. Ih, rapaz, esse peixe é mais demorado, hein? O joguinho é muito bom, hein? Gostei. Você descobriu o Angberg. O Angberg. Vamos só esperar acabar aqui a comida. Vai acabar. Vamos pegar. Opa, peixe grelhado aí, ó. Certo, chegamos. Vamos comprar semente. A loja Teodoro fica nessa ilha. Vamos dar um pulo lá. Muito bom, muito bom. Estou procurando a casa certa para criar meus filhos. Minha esposa me mandou aqui para encontrar algo que atenda as nossas necessidades. Um jardim, talvez uma piscina. Não estou pedindo muito. Não, só não consigo me decidir. Sei que você tem como me ajudar, mas falar em voz alta me ajuda a pensar. De repente, eu esbarro em algum grande... Grande sachado. Estela, veja só esse altar. Ele é deslumbrante. Alguns objetos nesse mundo ressoam com a barqueira dos espíritos e com a luz eterna. Ouvi dizer que esse monumento tem o poder de aumentar as habilidades da luz eterna. Os dois engates têm que ser é, preenchidos com alguma coisa. Aposto que dá para usar os óbulos para ativar. Mas para conseguir óbulos, você precisa trazer mais espíritos para o barco. Tenho certeza que você ainda vai encontrar mais almas perdidas como eu. Hum. Simplesmente amei o chapéu. A loja daqui, o Guaxinha S.A., só tem artigos chimprinhos. <risos> Semente, tronco, rocha. Só coisa inútil. Preciso de um chapéu como o seu. Passei o dia todo, o dia atrás de saúde, alegria, só não... Não vou ao médico há uma eternidade, ah não. Por que comecei a pensar em saúde de repente? Estou começando a me sentir mal, não estou doente, estou bem. 
Rapaz, tem muita gente pra interagir aqui nessa parada aqui. Eu ainda não aprendi a identificar quando a pessoa tá morrendo ou não. Lá está o Teodoro. Vai em frente e dê uma olhada no que vocês... Vamos lá. Comprar. Eu quero comprar sementes. Semente de linho. Rapaz, mas é muito caro 7 mil, hein? Esses preços estão exorbitantes. É que eu não vou deixar pra ele passar a perna em você. Eu vou acabar com a graça desse vendedor agora mesmo. Quer ver? Ótimo, vamos fazer isso. Teodoro, sei o que está fazendo aqui. E você deveria se envergonhar, seu vira-lata. Pessoas como você são a razão para termos os dedos no meio. Ô, louco! Que absurdo! O quê? Madame, o que significa isso? A minha amiga aqui é nova barqueira dos espíritos. Ela nas... não nasceu ontem. E muito menos eu. Você vai nos passar... Não vai nos passar para trás. Mas eu... Pode acreditar, eu adoto as práticas comerciais mais honestas. Ouça bem seu tratante. Não vou mais tolerar esse tipo de comportamento. Chega de trambique. Chega de desonestidade. Quero pagar preços justos. Eu? Eu? Então deixe logo de desonestidade. E na próxima vez que nos virmos, tentarei ser mais gentil. Se você começar a ser mais inteligente. Entendido? Mas... Sim. Sim, é claro. Prometo que vou ajustar meus preços. Mas por favor, não brigue mais comigo. Vou até lhe dar um desconto. E você? Você mesmo. A sua amiga acabou com a raça daquele vendedor ganancioso. Parece que você e sua amiga seriam uma ótima adição à gangue, do... à gangue de cima. Vocês querem subir, não querem? Pra... Dá pra ver nos seus olhos. Não vou mentir, aqui de cima é bem legal. Isso aí, as melhores pessoas estão aqui em cima. Mas não se anime muito. Algum idiota quebrou a escada. Você teria que conseguir dar um pulo sobre-humano para subir. Ou então você poderia usar as escadas da, ali daquela casa. Mas um outro idiota perdeu a chave. Enfim, até mais. Gangue de cima para sempre. Vamos ver. Bom, pelo menos agora dá pra gente comprar a semente, né? Que mais? Café. Que ela falou que gosta de café. Eita, ficou caro. Fantástico. Hum. Fantástico, já tem tudo que precisa Então, com licença Mas fique à vontade, fique aqui o quanto tempo quiser Nos vemos no pier Ah, não tem nada pra eu fazer aqui agora, né? Opa Ah, eu, eu vou conseguir dar um super pulo aqui. Né? Quando eu conseguir chegar aqui. Sinistro, hein?
Bom, eu acho que não tem muito o que fazer, não. A gente vai ter que voltar no barco. O barco também tá parado. Ali, ó. Da hora, hein? Também, ó. Peguei mais semente. Acho que tá bom, hein? Bom, pessoal. Estamos aqui. Nós temos que plantar, né? Deixa eu ver o que eu vou plantar aqui. Vamos plantar ninho. Aqui eu vou plantar café. E só, né? É, e é isso, pessoal. Já estamos aí com quase uma hora de gameplay. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui. Pessoal, não se esqueçam de me se inscrever no canal, caso ainda não seja um inscrito. E eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima.